Doctors of the world are reaching out to some of the most vulnerable people in Montreal. Using their fully functional primary care clinic on wheels, they are providing health care with dignity. Ça m'a réveillé un peu parce que je voyais son habillage, je voyais son sens de ses comportements qui sortaient positifs. Paul Mushum is Algonquin from Lac Simon. Recently worried about his health, he saw a nurse in the mobile clinic for a checkup. Je voyais que qu'il avait du respect. Il n'y avait pas de quelque chose de négatif, et non? Puis ça, moi, je regardais ça avec mes, mes, mes yeux. Après ça, à un moment donné, euh, je me suis comme tranquillement lâché. Le, le quêtage, la boisson, mon revenant. Since it hit the road in 2014, the clinic on wheels is seeing more indigenous patients. Depuis l'année dernière, c'est le tiers des personnes qui sont vues à la clinique mobile qui sont soit des Premières Nations, soit des Inuits. Au niveau du, euh, du, euh, du partage entre Premières Nations et Inuits, à ce moment-ci, pour moi, c'est un petit peu difficile de vous le dire clairement, mais sur un nombre de 800 quelques personnes, il faut penser que le tiers sont des, des Premières Nations et des Inuits vivant de l'itinérance au centre-ville. The Doctors of the World Project in Montreal is done in collaboration with outreach workers from various community organizations. They not only bridge a gap between the homeless population and the mobile clinic services, but also ensures a follow-up is done. Moi, je fais des accompagnements à l'urgence avec des gens, des fois, qui ont des situations urgentes. Euh, que ce soit pour avoir un médecin de famille, pour faire des suivis euh, avec des, des spécialistes. According to last year's Doctors of the World report, more than 3,000 people used the mobile clinic services, lost medical cards, fear and mistrust of the mainstream health system and prejudice are all reasons for this service to exist, says Hull. Nous, ce qu'on offre à Médecins du Monde, c'est le temps. C'est le temps, c'est l'espace sécurisé de, de voir avec la personne euh, au niveau holistique quels sont ses besoins. Donc oui, il y a la santé, mais comment, comment, ça, comment ça se vit, la santé d'une personne qui vit dans la rue? But for Laurence Etier, a nurse within the organization, it's time to talk about a permanent health service for indigenous people in Montreal. I think we are conscious about the lack that the health services uh, have and maybe like getting into the action to have a center that will respect uh, their culture and their needs uh, really more than what we offer now. While they wait for this dream to come to fruition, Doctors of the World aims to expand their mobile services to other parts of the country. Daniel Rochette, EPTM National News, Montreal.